Hi guys, welcome back to my YouTube channel, AJ Cervantes, and don't forget like and subscribe and press the bell notification para more update po kayo sa channel ko. Ang gagawin po natin ngayon sa video ito is pagluluto po tayo na adubong manok. Alam niyo naman ito eh, kasi traditional po na special po ito sa atin eh, kasi nandito ako sa Kuwait. Madiscard ito. Kapag yung mga amo natin magsabi na huwag kang magluto eh, kasi kakain kami sa labas, aba, magluto po tayo ng Pinoy food natin. Kaya nag-adubong manok ako eh kasi hindi sila kakain, kakain sila sa labas. Ang ginawa ko po is nagmarinit po ako ng manok para sa mga kasamahan ko. Tatlo po kami, isang, isang driver at saka yung kasama ko sa bahay. Kaya mag-adubo po ako eh kasi namiss ko po yung adubong manok. Yan po ang special po natin kaya huwag kalimutan i-like at saka i-subscribe at saka i-press ang bell notification para more update po kayo sa channel ko. This is AJ Cervantes. Bye! Gamit tayo ng soy sauce. Ayan. Mayroon tayong ginger, ginger powder. Garlic powder. Gamit tayo ng crushed black pepper powder. Salt. White vinegar. Bay leaf. Paminta. Dahon. Option po natin gamit po tayo niyan para mas lalong masarap yung luto ta. One whole chicken, hugasan ng maayos tapos ihiwa ng ihiwa ng ihiwa ng 6 pieces sa sa isang manok hiwain ng 6 pieces one day. 6 pieces or 8. Depende na po sa inyo kung anong gusto niyo yung size. One whole chicken yan tapos may extra ng apat na wings. Kasi mag-aadubo po tayo ngayon. So, proceed po tayo. Magmarinit mag muna tayo. Para mag-absorb yung lasa sa manok. Ta, maglagay po tayo ng soy sauce. Maybe one fourth cup. Enough one fourth or half. Depende po sa gamit niyo. Tapos maglalagay po tayo ng white vinegar. Maybe one fourth cup. Maglalagay po tayo ng garlic powder. Depende po sa inyo kung ano ilagay nyo garlic powder or whole black. Whole whole garlic. Eh kasi may whole garlic ako nga prepare Iba ako magluto. I-marinit mo na to. Yung lamas iluto ko siya. Ano? Iluto ko siya sa, sa kunting mantika. Ginger powder. Maybe one teaspoon enough, one teaspoon or one and one half teaspoon. Eh, kasi may fresh pa ako. Tapos, one teaspoon of crushed black pepper. Dalawang dahon ng paminta. One teaspoon of salt. One cup of water. Tapos, i-mix lang po natin siya. Nang maayos. Baban natin within 20 minutes or 30 minutes bago natin siya lutuin. Yan po, na-ready ko na ang 2 inch of ginger. 3 pieces gloves of, gloves of garlic. Bell pepper. 1 pieces and then onion maglagay lang po tayo ng kunti eh, kasi naglagay na po tayo kanina hinati-hati ko siya eh, kasi magluto din ako sa mga lamas mamaya ayan siya guys Hintayin po natin within 30 minutes para mag-absorb yung mga sauce niya. Tapos, yung mga kalahati ng mga lamas, ano bang tawag sa lamas, tagaluming, <laughs> ginaano ko siya, ginahati ko siya, eh, kasi paglagay ng mantika mamaya, lulutuin ko siya, tapos saka, saka, saka ko yan, eh, 
lagay yung ano, manok. Ang iba kasi, pag nakababad na idrit sulunod sa kal kalaha, ako hindi. Iluto ko muna yan kunti. While waiting for 30 minutes, mag-prepare po tayo ng frying pan. Now, start po tayo. Maglalagay po tayo ng kunting mantika. While nainit na yung mantika ta o will ta, ilalagay po natin yung onion. Wait until my golden brown kunti yung sibuyas pa. Now, ilagay po natin yung garlic. Pahinain natin yung apoy, ilagay po natin sa low. Ilalagay po natin isa-isa yung manok. Tapos yung first thing yung nagmarunita natin, namanya natin siya ilagay pag mag-change color na po. Dahan-dahan lang tapos inuhan para di masira yung anak pa. Yan. Para mag-golden beads na ang lahat. Tapos sila lagay po natin ang bill paper. Dipindi na po sa inyo kung gustuhan niyo maglagay. nilalagyan ko po para may kulay-kulay yung loto pa. After within 1 minute or 2 minutes, ilalagay po natin yung sauce niya. Ayan. Ilalagay po natin yung pinag-marinitan. Ooh! Pagkunti lang ang sauce nyo sa paglagay sa pagmarinit, pwede kayong mag-add ng soy sauce, soy sauce at saka vinegar at saka kunting tubig para while magluto siya, hindi siya mag-dry mag yung manok ta. E kasi mag-add mo pa yan, baba, magbaba pa yan ang tubig. Para mas lalong masarap pa yung adubo ta, gamit tayo nito. Yan po ang sikreto ng mag-adubo gulay na magpakbit-pakbit po mga gisa-gisa. Kung medyo hindi maasim yung adobo ta, pwede din kayo mag-add. Mag-add ng asin. Yan, 
iluto po natin siya within 35, 35 minutes or 40 minutes. Maglagay tayo ng kunting asukal. Uh, para siyang sip and sour ba? Yan po. Ang ating, ang ating adobo ay nasa tamang timpla na hintayin natin siya nga maluto pwede natin siyang takpan check po natin tada ang adobo ni Gina dahil di ako sa pagluluto sa mga alaga ko sa employer ko, nagluluto po ako nito para sa amin, pero yung mga alaga namin lalo na yung nanay sa mga ba nanay sa bata nanay si tatay, mukhaon po sila nito. Kahit bulayan ko sila ng pinakbit, magkain po sila. Eh kasi kakain yan sila kahit ano. Ga-explore kasi yan sila sa mga pagkain. May Philippine book po yan sila. Kaya alam nila itong mga pagkain. Eh kasi yung yaya nila dati, naka 6 years dito, 6 years to 8 years. Palagi magluto ng mga Philippine food, kakain din ng mga bata tapos yung amo po ng babae mahilig mag-explore sa mga iba-ibang pagkain yan magluluto yung mga halos niluto niya hindi ka balik-balik sa iba-ibang country yan na po ang adobo natin ay tapos na pwede na po tayong kumain wow and then don't forget like and subscribe and then i-press ang bell notification para more update po kayo sa channel ko AJ Cervantes bye God bless